。小朵，上车吧。大小姐，上车吧。贾总在车上等你呢。哎呀，大小姐，求求你了，上车吧。小朵。还是得进啊，不舒服。你到底是来帮我的，还是来害我的？帮你啊！从小到大你就没管过我，这你也不管，那你也不管，终于管了一回。居然毁了我的终生幸福！反正不管怎么说，我是你爸，再怎么没管你，那我也是爱你的。说是毁了你一辈子幸福，没那么严重。事实证明，我帮你这一下是有效果。现在怎么回事？你清楚了吧？还是死了这条心吧。做买卖这叫止损。明明知道是下行线，还不舍得割肉。等赔光了以后，翻身的机会都没有。你满脑子里想的都是生意。爸爸，我和徐天不是生意，我们比那个复杂多了。你就不是真的对我好？你给过我什么呀？车、房、钱，你都不要啊？那都不算是你的。怎么不是我的？是爸挣的呀。我从小到大只有一个小时候的童话算是你的，我自己都记不住了。啊？童话。我就不会说童话，贾半成，你别说你忘了。我怎么会讲童话呢？我忘了。你太过分了。行了，你别哭啊，你别。电话，你电话。喂，慧姐，徐涛在医院呢，你去看看他。啊？你现在在哪儿呢？我地铁上来了。回头他醒了没事儿，你给我打个电话吧。好，我知道了，就这样，拜拜。徐天为什么在医院啊？啊？你把他怎么了？就是让他多喝了两杯酒啊。
后来我就记不住了。干啥去了？你干啥去了？回来。哎，我想起来了，走不走啊？我是给他倒了两满杯，他给我码了，这家伙胆儿够肥的呀，啊，居然给我码了，你走不走啊？他怎么就把你迷成这样了？你不走是吧？好，那我自己走。不不不不，我这就我我我我我我我走，我跟你一块去，行吧？这说一天道一万，我这次回来还真回来对了。你要信，就听我的安排。我不听，我不听，我听不见你说话。华哥，你快点儿。好嘞。想做成一笔买卖，每一步你得先想好。按照计划，你肯定能走到底，但是每一步，不一定是你预料的结果。没关系，你踏出去一步就会有第二步，校正每一步之后的方向，那才能看到最后一步。但是闺女，最后的结果不一定如你愿。这么多年了，爸也有不止损、非撞南墙的时候，扛到最后一看，败了。但彻底死心，那也是收获呀！还得继续往前闯闯。照我这性子，就止损了。那好吧，还有最后一招，成与不成，你得听我的。别乱来啊、哦！我不会乱来的。刚才是喝多了，现在醒了，你放心。什么招啊？到了医院以后，我来跟徐天说，你先外边等着。我怎么心里这么慌啊？咱可得说好了，成，你就留下。不成，你得跟我走。去哪儿啊？修行啊！修什么行啊？好多法门呐、啊，就看你有没有慧根了。你一旦入了门，你就会感觉到特别舒适。我就想在红尘里，我就想自己水深火热好多年。醒了，哥，怎么样？喝大了是吧？哎，你喝不了还得抢。家怎么了？刚才小慧在这儿呢，刚走。他怎么了？酒精中毒，喝酒喝多了，让你爸给灌的。心脏有问题吗？啊，没事，但是得出去检查一下。哎，人呢？哎，哟，你干嘛来了？刀姐姐，别那么直眉瞪眼的嘛，犯得着吗？朵儿，你出去一下，我有话跟徐天说。你出去啊！你瞧这孩子，老姐姐，男人喝酒你还没见过吗？还有喝了酒打架的呢
。不是你什么意思？你还打算跟我儿子打架呀？是，在这儿看着点你哥啊、嗯，我看看朵儿的，小点声啊，我儿子心脏不好。哎哎哎、好点了吗？大仙是心外科的主任，自个儿家的人，能骗人吗？肯定没事儿，啊，别哭了，啊，那我给慧姐打个电话。徐天有关系啊？您您指哪方面呢？小朵得走了，去哪儿啊？反正现在这工作，他干和不干都是一个样。他喜欢这工作，他喜欢有什么用啊？他喜欢他干不了了呀，伤心了。这个孩子啊，从小就有抑郁症，他现在那种开心，那都是，那都是装出来的。从见到你的时候，他这给我打电话说，他要自杀，说这怎么办呢？当然，这事儿跟你没关系啊，这是他自己的事儿。所以说，我明天去尼泊尔就准备带着他，让菩萨来拯救他吧。他愿意去吗？他愿不愿意由不得他呀。他现在是啊，谁对他好，谁对他不好，他根本不清楚。你说他万一在北京抑郁症犯了，谁来管他？谁来管他？行了，今天是有点对不住了啊，酒喝的有点高，话有点多，别往心里去，就全当是没这回事儿，全当是你从来没遇见过小朵这个人。好吧，好好躺着吧。高姐姐啊，我刚才呢跟徐天说了个对不起啊，也跟你。赔个不是，别往心里去，行吗？我儿子没事，我就没事。哎，谢谢了。你要不要跟徐天说两句啊？没什么好说的。没什么好说的就走，走吧。
。嗯。那得嘞，我们先走了。哎，好吧。哎，本来阿姨我走了。拜拜。嗯。贾浩都走了，走了，嗯，去尼泊尔不回来了，啊？你刚才跟徐涛说什么了？我跟他说，你明天跟着我去尼泊尔，不回北京了。这怎么是开玩笑呢？我告诉你，这是最后一招了啊！他要是对你有心的话，他会拦着你；他如果对你没心的话，那你说你待着有意思吗？那他怎么说？他倒是没表态。你害我！我怎么是害你呢？反正我话已经说出去了，你明天怎么着跟我走一趟？我才不跟你去尼泊尔当电灯泡呢！你以为我愿意带着你这个灯泡啊？问题是，他对你有心，他明天不是到飞机场去拦着你了吗？那他要是没这个心呢？不，他有没有这个心，你心里不清楚啊？他的心都是小慧姐前夫的，他自己都控制不了，我怎么清楚啊？不不不，你你等一下，等一下。你说他的心是谁的？他的心是做过移植手术的，他的心是小慧姐前夫的，行了吧？那他不是一个残废吗？这是？什么叫残废啊？多特别啊！哎呀，我的闺女，爸爸真是对不起你了。怎么了？我没有照顾好你啊！一不小心让你变得这么特别啊！不好吗？搁别人的女儿那好，搁我的女儿身上就不好。晚了，去尼泊尔找菩萨忏悔去吧。这又多了个那。要忏悔的功课也太多了，这个。中华文化，希望新的一年，我能够在两岸青年方面能够举办一个中型的活动，然后祝全球的华人阖家欢乐、平安喜乐。这发什么呆呢？嗯，以为您都睡了呢。嗯，是啥要想事儿呢？刚是小朵来的电话。嗯、呃。太医院陪徐天呢。嗯、呃。他爸爸徐天给灌多了，不过还好，医生说心脏没什么影响。看来这个朵儿啊，是真的喜欢徐天。你想什么呢？哎呀，我想是这么多年，我也没想说找个伴儿活着过日子，你知道啊？现在想了，想谁领我去那个婚姻介绍所、啊？不你吗？但是你说如果……这是怎么住啊？你多一个人呢、啊，那晃来晃去的，你觉得别扭。你想清楚了吗？太急啊！另外还有边日军呢。边日军去美国卖房去了。不出海吗？美国。他说房卖了以后，在四环外买一个两居室。啊，那你就过去了呗。你愿意跟我一块儿也行。我我我怎么那么不懂事儿呢？哎，那正好能住下啊。那这样你们管你们的，我这你不就不用操心了。你要娶谁呀、啊？啊
你打算娶谁？就这么一想、啊，这没落实呢。你还不知人家愿不愿意呢？这。文志阿姨，我的事儿你少问啊。成，那您自己再想会儿吧，我先睡了啊。三家啊，啊，啊，护士长给安排的哦，正好腾出来了，咱运气好哦。护士长安排的，夫妻相，那我得谢他呀。人呢？白班，打电话安排的。哎，儿子，今儿早点睡啊，妈明儿一早上就过来。啊，你不用过来，我没事儿，我自个儿知道。对，到时候护士长会安排。怎么了呢？啊，护士长怎么了？哥住进医院，那肯定是护士长来安排啊。徐豆儿，妈，今天正好哥在，咱一次把这事儿说清楚，啊，护士长是哥一手策划，我来执行的，没有护士长，咱们就不可能喜结良缘，咱还得谢谢人家呢。哥，你说是不是？事儿是我策划的，对，可那护士长是你自发的，与我无关。哥，咱现在可是一家人了啊，所以说你们俩得感谢我，当然要感谢你了。所以说，你和护士长都是功臣。护士长这三个字儿听着是个别扭。别扭，再去一趟民政局啊？干嘛去？这刚上民政局干嘛去？哟，这刚出来。不是怎么着，小黄，你这从奴隶到将军，你这脾气见长，像火箭似的，嗖嗖的，你这人，你这……妈，你这说话声音一大，我就心慌。你看看，咱赶紧走吧，啊，明天复检需要充足的睡眠。好，哥，你赶紧休息啊。哎，你你帮我把包拿。儿子，热水给你放床头了。哎，啊，烫。路上慢点啊，好好睡觉啊。哎，嗯。哎。算了，走了。你就不想信我一句话、啊？今天晚上别跟他联系了，啊！他要是今天晚上给你打电话，那你明天就不用去尼泊尔了。如果今天晚上一个电话都没有的话，那你说你还在北京待着干什么？那他要睡着了呢？今天晚上被灌了这么多酒，现在都几点了？明天航班是几点呢？哎，我让你问的，明天的航班是几点呢？携程订票放心。我刚查了，明天中午十二点有一班。十二点，一觉睡起来睡舒服了，起码得十一点。接，你要信我的话就别接。他今天晚上不管打多少电话，一个都别接。我就跟他说一句话，万一没有万一。我女儿没她想的那么便宜，多少人追都追不上呢。我没人追。你要是不端着架子的话，永远拴不住男人。你小妈就是这么干的
，徐天跟你不一样。哼，天下的男人都一样，啊。那我坚持坚持。说定了啊，坚持住。行了，回吧。妈，我哥做检查，不能吃东西。哎呀，就是等他检查完了给他吃。你们医院的病号饭能吃啊？那个，那你放那儿吧，我给他带去。那我干嘛呀？我这闲着。没客户吗？顾不上。哎，你跟大仙儿，你们那婚礼那喜酒，打算什么时候办呢？听他的。我觉得昨儿那会所还行，啊，够体面、够气派的。哎呦，今儿可别忘了，我得给小朵儿打个电话，这孩子要走。哎呀，你说说这个，好事儿、乱事儿全都赶一块儿。切，哎，我口红哪儿去了？找口红干嘛？医生上班不许化妆。没事，我磨磨。今天上班，肯定能碰上护士长。我要让大仙儿看看，到底谁更漂亮。你说都登记了，有这必要吗？就是登记了才有必要呢，上套了呀。闲的你。漫长的斗争开始了。兰芝，提了的什么呀？这是？我去买菜了，买了洋葱、鸡蛋、培根。买菜去了？你要吃早点呐？是呀。太好了。周末要下雨了啊？后海不能去，哦，下吗？后天就周末。梁先生说等天晴了再去。合着你约的他呀？不是这样的。那我约好了时间，你一定要来哟。兰芝，豆豆跟小黄登记了。你说了啊？然后现在呢？我给徐天到医院给他送饭去。我很忙。知道吗？你跟梁月进在一块儿的事儿，可千万不要拉着我，好不好？你们俩，你说线都给你们牵上了，自个儿相处去了，是吧？一旦关系稳定住了，是吧？事儿成了，我给你们办婚事，好不好？梅兰，你听我说，你，你千万不要胡思乱想，行不行啊？我求求你啦！我跟那梁月进能有什么事儿啊？啊？你跟他该后海后海，啊，前海、中海、中南海，都甭拉着我。你跟他在一块儿那叫跳舞，我跟他在一块儿叫摔跤。梁先生也是这么说的。你瞧，哼，走了。美兰啊，嗯，啊，都是你在说。徐先生怎么会进医院的呢？昨天喝高了。那我去看看他。不用不用，没事儿。说不定今儿一查什么毛没有就出院了。走了啊，别胡思乱想啊啊。我说这个手机里这个天气预报怎么看呢？
您那个收音机里不有吗？不，手机上准。哎我去！哎呀，我昨晚那问题想明白了吗？你？等会儿没有？点这儿。嗯、啊啊！哎呀呀，还真要吓你！你我怎么着？你不坦白呀、啊？啊，你这兰芝。真是兰芝阿姨。嗯，那不就你吗？上次你带我去那个那个相亲，那个徐天他妈那个。刀锋了，给我介绍了没有？改天方便让我见见呗。啊啊，那后天如果不下雨的话，跳完舞，嗯，看情况吧。啊，爸，咋的？您看着我，认真的？还在考虑？你看着我，兰芝阿姨考虑的跟您一样吗？八九不离十吧，停，恭喜啊！哎，那个，那个营养品你吃没吃啊？那边的人都交代好的。吃了。他到美国没有？他十二点的飞机，总编那个电话我已经说过了。怎么了？我昨天晚上一晚上都没睡。他后来给你打电话了吗？打了七次。接了没有？一次都没接。火了，上车。不是，现在就走了吧？你这样的话，我觉得你比我用心。我不想走。哎呀，他一定会在机场拦着你的。走走，上车。那他都不知道我去机场。那你不会给他妈打一个电话呀？那他万一要不来呢？那全当是度假了。到了尼泊尔以后再说。电话来了吧？嗯。美兰阿姨。跟他说。准备去机场，你真要走啊，美兰阿姨，我，你怎么抢我电话呀？老大姐，女儿我带走了，但是我没有空，我跟徐天说，你跟他说一声吧。没这样了，啊。上车，上车。机长，等等，我必须得给他打个电话。到时候你可别怨我。你这招太危险了。那你打呀。怎么样？没人接，别着急，离十二点还远着呢。先走着。哎，人呢？护士。哎，那个。二十三床，徐天是去检查去了吗？哦，我不知道呀，我去帮您问一下护士长吧。啊、好的，好的，谢谢啊。啊哎哎。
喂，边上君。啊，我在地铁上呢。哎，信号不太好，我到美国了。喂。哎，听得见吗？喂，那个我这信号也不好，电话费太贵了。等我到了单位，给你发微信吧。我这儿没网络，乡下 ，email 行。嗯，我知道了，先挂了吧。你哥怎么回事啊？不在屋啊？啊？你们怎么回事啊？人都看不住吗？梅拉姨，黄主任正在打电话呢。哦，走走，拿着。嗯。哥，你在哪儿呢？他在哪儿呢？啊？出版社。你给我。徐天，你不要命了你！啊？这跟命有什么关系？就喝两口酒，现在啥事儿没有了。这检查晚了一两天，没关系。我是去上出版社干嘛去啊？有事儿。有什么事儿啊？你是找小朵还是找梁老慧去？您就别问那么多了。我告诉你啊，贾小朵已经奔机场了，去尼泊尔不打算回来了。不可能，他肯定送他爸去。我刚撂下贾总的电话，小朵亲口跟我说的。这孩子这样胡说八道，说完也就没事儿。我办完事儿就回医院了。你赶紧回来啊！这孩子。哎，下午还能做吗？哦，不能，最早只能明天。那就明天做吧，好吧，明天吧。哎，等会儿，大亮。我跟豆豆顶那儿呢啊！哦哦，恭喜黄主任，恭喜徐大夫，谢谢。嗯，待会一块儿喝喜酒啊。那我跟大家讲，别忘发喜糖啊！啊，不用不用，你让他中午买点就行。不用，我让护士买，一会儿就到了。啊，那也行。嗯。又不是他结婚，他咋那么积极干嘛呀？你化妆了。他们医院规定不让化妆啊！我又不是你们科室的，不归你领导。哎，你不归他领导，你归谁领导啊？对啊，给活儿洗。现在就去。你们俩合起来！我现在在家里的位置急剧降低，怪不得那么多人不喜欢结婚呢。